Ah, une belle question. J'allais la poser si elle n'était pas posée. Quelle eau Eric recommande-t-il pendant un jeûne hydrique Je n'imagine pas faire un jeûne avec de l'eau du robinet. L'eau en bouteille de plastique, ce n'est pas top. Est-ce que l'eau distillée est une bonne option de mentel oui, c'est en effet une bonne question. C'est vrai que ça fait partie des ateliers euh, que je développe dans mes jeunes. Je parle de l'eau, de l'eau de Quinton. Euh, et c'est vrai que moi, je me suis longtemps posé des questions sur l'eau. Parce que comme j'ai travaillé dans le vin, euh, je, je vendais aussi de l'eau. Et c'est vrai que je vendais de l'eau en bouteille. Et je vendais de la Contrex parce que je disais qu'elle était riche en, en calcium, de l'épargne parce qu'elle était riche en magnésium. Et quand on m'a dit que ces eaux minérales euh, n'étaient pas bonnes pour la santé… Ça m'a gêné parce que moi, pendant des années, j'ai cru que c'était bon. Euh, or, aujourd'hui, c'est euh, à travers Jacques Collin, en fait. C'est Jacques Collin qui m'a vraiment… Euh, j'ai rencontré Jacques Collin, j'ai fait faire une conférence avec lui. On a projeté le film Water euh, ensemble et on a eu plus de 200 personnes qui sont venues euh, voilà, poser des questions. Donc aujourd'hui, l'eau, euh, ben je suis un peu euh, ce que j'ai compris à travers Jacques Collin avec, avec aussi la bioélectronique de Vincent. Euh, mais je ne dis pas que c'est la solution idéale. Hein, mais moi, mes recommandations, c'est d'avoir une eau, non pas distillée, mais une eau osmosée quand on peut. Euh, donc euh, l'osmose inverse, ce sont des filtres qui permettent de, de nettoyer l'eau, donc d'enlever les nitrates, d'enlever le chlore, d'enlever tous ces, ces pesticides ou toutes les choses que, euh, qui sont négatives dans l'eau du robinet. Mais je ne me contente pas seulement de, de nettoyer l'eau, après je vais informer l'eau, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, ça a été démontré par, euh, déjà Jacques Collin en parle, mais aussi euh, Luc Montagné, qui le démontre lui scientifiquement que l'eau un, apporte de l'information. L'eau est, est, est comme, un, comme une, une pilule homéopathique. Quand vous buvez l'eau, vous buvez de l'information. Donc, quelle information vous voulez boire Et quelle information vous voulez apporter à vos cellules Et Sachant que nous, nous sommes des poches d'eau. Nous sommes constitués de 70% d'eau, mais 99% en termes de nombre de molécules, c'est-à-dire nous sommes que de l'eau. C'est incroyable. L'eau est omniprésente en nous. Et quelle, quelle information on veut apporter à cette eau Donc, c'est pour ça que j'informe l'eau. Et je recommande à, à tous les jeûneurs. Donc, l'eau que je donne à, durant mes jeûnes, c'est de l'eau informée. C'est de l'eau qui est réchauffée, mais ensuite informée. Donc, euh, voilà, il y a différents types de, de possibilités d'information, mais on informe l'eau et on la forme pour, de, de sorte que ça apporte la santé. Voilà. Merci. Euh, alors, excuse-moi, mais oui. c'est vrai que chez soi, chez soi, on peut difficilement, on n'a pas tous un osmoseur, donc euh, le moins pire aujourd'hui, c'est soit on a une source locale, ça c'est très bien, si on peut aller, acheter dans le, aller chercher à la source, si elle est bonne, mais sinon c'est carrément acheter de l'eau de source en magasin, donc en France on a la Mouroukou, la Montcalm, je suis sûr que vous avez des équivalents en Belgique, de l'eau de source qui est faiblement minéralisée, donc vous… Regardez au niveau des résidus secs, il faut que ça soit moins, si possible, moins de 25 mg en résidus secs ou moins de 50 mg en résidus secs. Euh, merci pour, pour ta réponse. Alors, nous avons Véronique qui dit « Bonsoir, à partir de combien de jours parle-t-on de jeûne long ?» Alors là, <rire> bah, je pense que pour moi, c'est au-delà d'une semaine. Hein. Euh, je pense une semaine, bon, je ne dis pas que c'est un jeûne court, mais c'est un jeûne moyen, une semaine. Euh, jeûne court, ça serait euh, un jour ou deux. Et jeûne long, c'est au-delà d'une semaine. Ouais. Mais vraiment, pour un jeûne long, bah, voilà, c'est 15 jours, 20, 25 jours. Et, euh, et très long, c'est 40 jours. Mais il faut arrêter à 40 jours. Après, tout le monde ne peut pas faire 40 jours. Ça, il faut à peu près 15 kg de réserve pondérale pour pouvoir faire 40 jours. 